Kipsdorf in eastern Germany, a small village with just 300 inhabitants and, like many other rural areas, an ageing population, some of whom are cared for here in Sister Monica's care centre. Now, thanks to assistance from EU funding, the centre also provides an additional service for all elderly citizens of Kipsdorf and its surrounding areas. Also wir sind auf die Idee gekommen äh, mit diesem Bus und mit diesem Lift, weil wir seit etwa zehn Jahren mit Patienten in die Reha-Klinik nach Altenberg fahren. Und seit zwei Jahren haben wir so eine gute Nachfrage und so eine gute Entwicklung, dass wir den großen Bus angeschafft haben und hat sich gut bewährt bisher. Today, Herr Komar is taking passengers to an occupational therapy clinic. 10 kilometers from Kipstor. <laughs> However, there is more to this bus than meets the eye. What makes it really special is this inbuilt lift, which allows passengers with mobility issues also to travel. However, not all passengers use the bus for appointments. Klaus Kriegler and his wife Karen are from nearby Schmiedeberg, and following a stroke he suffered some years ago, her Komar's bus now offers them a lifeline, allowing them simply to get out and about. And now we can begin our wandering. And the beautiful thing is that you can take the bus with a trip. And my man will be then fully supported. And the best is even this Hebebühne. With many elderly people often quite isolated in rural areas, the bus also plays a very important social role. They can uh, get into the bus and they can join uh, the group. And they know each other, you know, it's, it's always like the same group. Otherwise they are uh, by themselves, they are alone. Sometimes they don't have any children or something, so they are by themselves. Hausbehandlung erhalten, ganz für sich alleine. Aber die sind Tag immer alleine. Also wir sind von Haus aus eigentlich ein ambulanter Pflegedienst. Der Bus ist sozusagen ein Exot äh, in der Firma. Und äh, ganz am Anfang, als es den Bus mit dem Lift noch nicht gab, haben wir die Leute, die schlecht laufen konnten, in den Bus gehoben. Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Viele wollten dann auch nicht mehr mitfahren. Und so wurde die Idee entwickelt, wir brauchen einen Bus mit diesem Lift. Wir haben ja nach jemandem gesucht, der uns hilft bei der Finanzierung. And co-funding from the European Agricultural Fund for Rural Development provided Herr Komar with 23,800 euro, over half the amount required to install the lift. Also, the geförderte Zuschuss von der Europäischen Union war äußerst wichtig und hat die Gesamtfinanzierung überhaupt ermöglicht. Und äh, mit dieser finanziellen Unterstützung war die Realisierung des Projekts und vor allem die Anschaffung des Busses und der Umbau überhaupt möglich. Die Menschen, die mitfahren, sind glücklich und deshalb Dankeschön der Europäischen Union für die Hilfe. With the number of elderly people increasing in all rural areas in Europe, the provision of services for the elderly is a key area for rural development. And Herr Komar feels this bus project could certainly be replicated in other countries. Also wir, wir merken jetzt immer mehr, dass die Leute älter werden. Wir füllen hier eine Nische aus und fahren mit Menschen, mit denen ein normaler Reiseveranstalter ohnehin nicht unterwegs ist. Aber dieses Klientel, das kann in ganz Europa eigentlich genutzt werden. With transport services being only one of the many needs of elderly people, which could be supported by EU funding, here in Kipsdorf, they hope it's only the beginning. No, das ist eben schön, dass es sowas überhaupt gibt. Und wie gesagt, es müsste mehr Unterstützung sein, zum Beispiel altersgerecht wohnen mit Fahrstühlen, was so ist. Da müsste mehr Augenmerk drauf gerichtet werden. Das wäre so meine Bitte. Was ich weiter fragen möchte, das wäre es noch. Dankeschön. If you are interested in learning more about rural development projects, log on to the ENRD website for further information.